É, vamos a Brasília. Bruno já está chamando lá de Brasília. Nossa produção está informando aqui que ele já está posicionado para falar conosco. Bruno, gostaria de dizer que recebi finalmente as gravatas na, aqui na TV Cidade Verde. O Tenente Coronel Dias trouxe as duas belas gravatas, uma para mim e outra para o Onofre. E a Donofre, ele gentilmente cedeu para mim, né? Já foi cedido, né? Então, lindas as gravatas, fiz até um vídeo para postar, é, muito bom gosto. Inclusive, uma delas é parecida com a que eu te presenteei lá na Argentina, quando a gente se encontrou em agosto do, do ano passado. Muito bom gosto, qualidade de primeira, é, parabéns pelas gravatas. Vejo você que está bem acompanhado aí com... Deputado Abílio, encontrei com o deputado Abílio semana passada, também não lembro se foi na quinta-feira, na inauguração do, do Japidinho, é, lá do Pantanal Shop. Um abraço para o deputado Abílio e, e boa noite a vocês todos. Ótima noite, Igor. Excelente. Que, que bom que chegou então aí. Espero que use então, que fique no seu estilo e precisamos repetir a viagem na Argentina. Sobre a pauta aí, esse jantar, essas coisas eu não sou chamado, mas entrevistas aqui no Salão Verde até altas horas me, me chamam sempre. Ótima noite a você, Onofre, Igor, quem nos acompanha, ao deputado Abílio também. Muito obrigado em conversar com a gente aqui ao vivo na Rede Cidade Verde. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Enquanto isso, a equipe consegue restabelecer o nosso retorno aqui, Igor. E e hoje o assunto dentro de Cuiabá, então, deputado, é sobre uma decisão sobre da, da justiça para o senhor remover alguns vídeos que foram divulgados nas redes sociais. São oito, na verdade, porque tem essa duplicidade, né? entra no Facebook no Instagram também para acabar excluindo. Essa foi uma decisão da justiça sobre o senhor acabar ligando a imagem do atual prefeito Emanuel Pinheiro a quem vai disputar as eleições pelo Partido União do Governador, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho. Esses vídeos o juiz disse que não tem nenhuma ligação que comprove que as empresas que são ligadas ao Eduardo e essas afirmações do senhor não são verdadeiras. De que forma que o senhor recebeu essa decisão? E o senhor já retirou das redes sociais o vídeo, conforme a determinação da justiça? É importante ressaltar que nesse momento não foi dado nos direito de manifestar. Foi uma liminar, ou seja, eles pediram e o juiz tomou uma decisão ainda sem a manifestação da minha parte. Porque se o juiz me permitisse manifestar antes da decisão que ele foi, que ele foi tomada, a gente apresentaria para ele os contratos da Iambiquara, das empresas que trabalham com a iluminação pública em Cuiabá, a Iambiquara que faz tapa-buraco, asfalto, o contrato da empresa que mexe com o transporte público da nossa cidade de Cuiabá e apresentaria para ele que esses contratos estão no nome da empresa do filho e do irmão do Botelho. A ligação que se tem é que o Botelho é pai do dono de algumas dessas empresas e irmão do dono de alguma dessas empresas. Então, essa afirmação que ele faz de que não há ligação, ele tomou por medida de liminar. Uma, foi uma ação que ele tomou preventiva. Entendeu? Além disso, ele fala que há um pedido de não voto, que é aquela quando você faz uma propaganda pedindo para não votar no botelho. Eu não fiz um pedido de não voto de maneira nenhuma. Em todo momento, o que a gente fez foi perguntar para as pessoas das ruas sobre uma pesquisa que havia sido publicado que o Botelho teria tantos por cento de intenção de voto. A gente apresentou uma pergunta para as pessoas da rua e as pessoas diziam que não votava nele. Aí a gente postou na rede social as pessoas dizendo que não votariam no Botelho. Eu não fiz propaganda para não votar no Botelho e nem estou fazendo propaganda para não votar no Botelho. Cada um faz o que quer. O que a gente fez foi mostrar que existe uma grande proporção de pessoas que não gostaria de votar nele e que não reflete os dados das pesquisas. Mas é normal, a gente entende como que é o processo da justiça, o juiz tomou uma decisão, a decisão se cumpre, a gente já apagou os vídeos, aí quando a gente ganhar na justiça no próximo passo, porque a gente vai recorrer e vai ganhar, a gente publica novamente, faz parte do processo. Igor, e o entendimento então também da justiça é que foi uma campanha ali antecipada, né? Isso é o que cita na decisão da justiça. Eu vou só voltar ao estúdio comigo, Igor, tem outras perguntas também ao senhor e a gente continua repercutindo. Igor Onofre? É, é, é natural que com as eleições se aproximando, deputado, o 2024 está passando rápido, né? nós já estamos aí no meio do mês de março, meio do, do mês 3, a pré-campanha é permitida pela legislação, o nome é Alcunha de pré-candidato, o atual presidente da Assembleia se intitula pré-candidato, o senhor aqui mesmo no programa se revelou como pré-candidato, 
Ah, o senhor tem a experiência de ter disputado a eleição de 2020, foi uma eleição diferente, no meio da pandemia, né? no meio mesmo da pandemia, muitos até aquela época diziam que não deveria ter eleição, teve eleição, o senhor disputou, foi muito bem votado, foi para o segundo turno, perdeu a eleição por uma margem muito pequena, muito baixa de, de votos e tem a experiência de ter já disputado a eleição aqui em Cuiabá e ido a um segundo turno. Que experiência o senhor traz daquela campanha, que foi uma campanha difícil, que foi uma campanha na qual o senhor era vereador de Cuiabá, vereador de oposição, hoje o senhor é deputado federal, foi um dos mais votados, tem uma experiência maior que tinha quatro anos atrás, obviamente. Que experiência o senhor traz na bagagem, como político agora, deputado federal, ex-vereador, como candidato naquela eleição, para as eleições deste ano? E como o senhor pretende utilizar essa experiência nesta pré-campanha? Tem mais uma experiência que eu acho que é importante a gente compartilhar, Igor, que é a experiência da eleição de 2022. Durante as eleições de 2022, não podia se falar que o Lula e o Maduro tinham uma ligação muito grande. Você lembra disso? Não podia falar que o Lula e o Maduro tinham uma ligação muito grande. Não podia falar que o Lula era a favor do aborto. Não podia falar que o Lula era a favor do Hamas. Não podia falar que o Lula tinha uma ligação com o ditador da Nicarágua. E aí passou as eleições... Mesmo a gente não podendo falar, muitas publicações sendo excluídas, muitas publicações sendo apagadas, sem poder falar nada disso. Muitos deputados que participavam do processo eleitoral foram processados por dizer que o Lula era a favor do aborto, foram processados por dizer que o Lula era a favor do Maduro. Passou a eleição, o Lula recebeu o Maduro, o Lula tem apoiado a ditadura na Venezuela, o Lula tem se manifestado, inclusive, contra as mulheres candidatas na Venezuela, o Lula tem se manifestado através da sua ministra a favor do aborto, o Lula tem se manifestado a favor do governo de Gaza, que é o Hamas. Então, tudo aquilo que durante a campanha de 2020 foi dito para alertar a população que se escolhesse aquele presidente ou aquele candidato seria danoso para o país, hoje é danoso para o país. Hoje os motoristas e entregadores de aplicativos se preocupam com o seu sustento no futuro. Hoje as pessoas têm um momento de incerteza sobre o direito das coisas, sobre a insegurança jurídica de todas as coisas. Então, assim, essa segurança, essa experiência que a gente tem, ela de 2022, ela é muito importante porque ela se reflete também até nas eleições de 2024 em Cuiabá. Imagina se a gente não poder apresentar os contratos. Será que a gente vai poder apresentar os contratos, pegar os contratos que mostram que o filho do Botelho, o irmão do Botelho, tem contratos com a prefeitura de Cuiabá? Será que a gente pode apresentar uma matéria, como saiu ontem, falando que o Botelho lamentava eh, a abertura do processo de cassação contra o Emanuel? Será que a gente vai poder apresentar uma foto do Botelho com o Lula? É, como que será feito esse processo eleitoral? Onde uma parte não poderá falar, alertar a população? Em 2020, a gente alertou a população. Falou, olha, se o Emanuel ganhar, vai ser assim, assim, assado. Os cofres da prefeitura vão sofrer. O povo vai sofrer. Vai aumentar impostos, vai aumentar a dívida. A saúde vai ser um caos. A gente alertou em 2020 isso. E aí veio 19 operações da polícia, o Emanuel aumentou a taxa do lixo, aumentou o IPTU, aumentou cobranças abusivas em valores de serviços, aumentou valores na água, no esgoto. Então, assim, a gente vai poder alertar ou isso é propaganda em negativa? É, é importante que a gente tenha um diálogo com o Poder Judiciário para a gente entender o que será permitido fazer. Ainda que seja verdade, vai ser interpretado como fake news antes de provar que é verdade, porque a decisão foi tomada antes de nos ouvir. Porque se nos ouvíssemos, nós mostraríamos os contratos e apresentaríamos os contratos para respaldar todas as nossas afirmações. Eu estive na Secretaria de Obras, saí de falando com o Estopa, que era o secretário de obras, fiz uma live dentro da Secretaria de Obras, mostrando que havia problemas de buracos na cidade, e que a empresa que tinha contrato com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Mobilidade Urbana para fazer o serviço de tapa-buracos em Ambiquara, uma empresa ligada ao filho do Botelho. O, o juiz, então, que eu respeito muito a sua decisão preventiva, ainda sem me ouvir, que ele tomou uma decisão liminar, essa decisão preventiva dele não me ouviu, 
não recebeu a cópia dos contratos, tomou uma decisão falando que aquilo era fake news. Mas eu estava na Secretaria de Obras do município. Eu tinha saído da Secretaria de Mobilidade do município com cópia dos contratos. Então, assim, é importante a gente entender como se dará o processo eleitoral de 2024. É claro que o Abílio quer falar das suas propostas, é claro que o Abílio quer falar do Coebá para o futuro, é claro que o Abílio, no momento certo, no momento oportuno, vai falar tudo isso. Mas também é importante dar o direito, até mesmo na minha função de deputado, de fiscalizar contratos, de fiscalizar serviços que repassam recursos públicos e poder denunciar. Igor. Pergunta, deputado. Pergunta do ex-presidente Bolsonaro aqui em Cuiabá. É, como é que está a programação? Hoje o site Folha Max, por exemplo, disse que visita de Bolsonaro a Mato Grosso gera brigas e PL corre o risco de ser implodido. Está no site Folha Max e dizendo que ah, essa divergência, essa possível divergência ou essa suposta divergência, como relata o site, teria a ver com a agenda. Eu vou abrir aspas aqui para o que diz a matéria. Disputa de egos está quase explodindo o PL em Mato Grosso e coloca em risco uma agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo porque a deputada federal Amália Barro se apossou da agenda do ex-presidente e chegou a disparar críticas, sem nominar para quem, mas com o endereço certo para outros parlamentares e dirigentes partidários, principalmente de Cuiabá e de Varza Grande. Na postagem, inclusive cito o senhor de forma amigável, dizendo que o presidente estará é, a agenda será divulgada através das redes sociais dela, uma vez que a agenda foi marcada por ela, junto do, do, do ex-presidente da sua equipe, e diz ainda que ele irá para Cuiabá em apoio ao, ao amigo e pré-candidato Abílio e pré-candidata Flávia Moretti de, de Vazia Grande. É, o site está correto, a reportagem está correta, de fato essa agenda está gerando divergências dentro do, do PL, a deputada se apossou da agenda do ex-presidente, como diz a reportagem. O senhor tem a oportunidade de esclarecer para a gente se isso é verdade ou mentira. E o senhor hoje esteve numa reunião lá, inclusive, é... né? Pois é, o pessoal deve estar achando que é a União Brasil. Não é a União Brasil, não, gente. É o PL. O PL não tem isso. A Malha, ela é uma pessoa muito querida dentro do nosso partido, muito respeitada, é a presidente, é a vice-presidente nacional do PL Mulher, é presidente do PL Mulher no estado de Mato Grosso. Nós não temos nenhum problema com ela. Eu, a Fernanda, a Malha, o Medeiros, o Catânia, a gente se dá muito bem. Os deputados que às vezes ficam enciumados, ou alguma pessoa política que fica enciumada, é que às vezes essa pessoa está apoiando o Botelho e está achando que a gente vai dar protagonismo para essa pessoa em Cuiabá. Não vamos. Quem está com o Botelho, cuide da vida sua com o Botelho e vai tocar sua vida. Porque o partido tem um projeto em Cuiabá de ter candidatura própria do PL. O partido tem um projeto em Varzé Grande de ter candidatura própria em Varzé Grande. Malha, ela foi firme na palavra dela e eu acho que ela foi certa, porque às vezes existem algumas pessoas que querem se aproveitar de uma agenda política e tentar se reinserir no espaço político e tudo mais, mas não tem nada disso não, o partido está muito tranquilo, muito resolvido, a Ananias é o presidente estadual do partido, nós estamos com uma chapa de vereadores muito boa, nós estamos com um projeto em Cuiabá, em Varzé Grande, nós teremos um projeto em Sinop também muito bom, um projeto em Rondonópolis, nós vamos ter projetos na maioria das cidades do estado de Mato Grosso e o partido está bem resolvido. E essa agenda vai ter uma gravação de vídeos, de material de campanha já para quem vai disputar a eleição com apoio de Bolsonaro? Essa agenda já tem esse objetivo? Ele, ou ele retorna outra vez ao Estado antes de uma eleição lá em outubro ainda, deputado? É importante lembrar que é uma atividade de pré-campanha. É uma atividade de visita à nossa cidade, em especial por causa do aniversário de Cuiabá, que é dia 8 de abril. É, vídeos de campanha e tudo mais devem ser gravados durante o período eleitoral. Não pode ser feito isso agora. Então só durante as eleições não que serão gravadas. pode divulgar ser feito? Também não, também não. Porque você pode pegar a data do vídeo e verificar quando foi feito. Tudo será feito dentro do período de campanha. Agora, se tirar uma foto com o Bolsonaro, não é campanha, pô. Tirar uma foto com o Bruno, não é campanha. Tirar uma foto com o Igor, com o Onofre, não é campanha é o respeito que se tem a essas figuras e querer colocar e mostrar para toda a população de que lado você está. Nós estamos numa época de posicionamento. É importante mostrar de que lado você está. Igor, isso vai gerar muita repercussão, já que ainda esse ano haverá essa agenda de Bolsonaro e Lula também vai visitar o Estado. Inclusive, ontem foi lançado ali é, outros institutos no Estado de Mato Grosso e Lula também vai visitar o Estado, vai visitar a região sul, 
dentro de Cuiabá também, inclusive, para também apoiar os seus representantes, quem vai disputar as eleições tanto na região sul, ali em Rondonópolis, quanto em Cuiabá e também na região norte do estado. Igor. Perfeito, Bruno. Obrigado pelas informações. Abraço a você, um abraço ao deputado federal Abílio, participando aqui conosco mais uma vez do programa Estúdio ao Vivo. Uh, Onofre, tá, o ex-presidente quero... com, com, com agenda marcada, o deputado chamou aí ou, ou, ou impressão minha? Eu vi posso, agora. posso. Claro, deputado, fica à vontade. Olha só, dia 18 agora, às 14 horas, lá na Fê Comércio, a gente vai apresentar o diagnóstico, o diagnóstico financeiro do município de Cuiabá. Então as pessoas vão poder nos acompanhar, saber quanto que a prefeitura está devendo, quanto que estão vendo a prefeitura, se ela está quebrada, se ela não está quebrada, como que está o planejamento da prefeitura e quais são as possíveis soluções para a situação econômica que Cuiabá está passando. A gente mandou fazer um levantamento com a nossa equipe de, de, de trabalho e dentro disso a gente conseguiu apurar como que está a situação da prefeitura. Então eu quero convidar vocês, a toda a imprensa, a todos que estiverem assistindo, a estarem na segunda-feira, dia 18, às 14 horas, lá na Fê Comércio, para poder apresentar o diagnóstico de Cuiabá. Se for do jeito que eu estou pensando, Bruno, vai começar às 14 e não tem hora para acabar, né? Se for levantar o nove, todo hora, mundo que está... Tem hora para acabar sim, tem hora para acabar sim. Vai ser no máximo uma hora e meia, no máximo ah, uma hora, tá. uma hora e meia. É bem curtinho. Eu, vocês vão ser rápido, porque se fosse eu nominar todos que estão na fila para receber aí, deputado Abílio, vocês iam até a madrugada, viu? Não, Grande não. abraço. Vai ser mais rápido do que eu esperar uma gravata do Bruno. Ah, muito bem. É, boa, boa. Porque a gravata Recebeu do Bruno, Bruno realmente... uma devolução em tempo, viu? Em minha defesa. É, essa gravata do Bruno aí realmente está complicada. Está convivendo com, os, com alguns políticos que não deveria ir em Brasília. Um abraço, Bruno. Um abraço, deputado Abílio.